amigos, soy Lilian, creo y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? Ustedes saben que pues ya viene Navidad, es tiempo de amor, de paz. Entonces decidí hacerle una broma muy pesada al Carlos para que termine conmigo. No se cree, no se cree. Bueno amigos, como vieron en el título, el día de hoy le voy a hacer una broma al Carlos. Y yo sé que la última, la última broma que le hice pues estuvo bonita, o sea, no era una broma pesada ni así. Y muchos de ustedes me comentaron así de que no, que una broma más pesada y que sabe qué. Ahora, no los quiero llorando ni quejándose en los comentarios porque ya los conozco, ya los conozco. Ya sé que me dicen así de que una broma pesada, una broma más así. No, o sea, no está tan pesada tampoco, pero pues es más... Más mamona, más, más mala. Y me dicen así. Y luego cuando la hago ya están de que pobrecito el Carlos, la Lilian se pasó. Y yo como que... Si ustedes me dijeron. Yo nomás grabo lo que ustedes me dicen y hoy se están quejando. Así que no quiero quejas. De una vez les digo. Pero bueno, en el video de hoy a lo mejor si sí les caigo gorda. La verdad yo también me voy a caer gorda y no sé qué tanto aguante porque la broma se trata de hacer enojar al Carlos. O sea, voy a estar así de... de mamón, así de... de, 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 de repugnante, respondiéndole así como que bien chocante, ignorándolo, diciéndole de cosas. O sea, esto va a causar un divorcio. Esto va a causar un divorcio. Y yo sé que el Carlos pues se va a sacar de onda porque pues yo no soy así, yo soy un amor. <risa> Ahora, voy a hacerla así como que primero así medio chocante y luego ya normal y luego chocante otra vez y luego normal para que el Carlos empiece a sacar de onda. Ay, no sé. Pero bueno, amigos, voy a esperar a que venga el Carlos. No, es que sí me voy a sentir mal, sí me voy a sentir mal. No, no sé qué tan mamona, no sé qué nivel, pero voy a tratar de, de que sea un nivel alto. Pero bueno, amigos, ya, ahora sí voy a esperar a que llegue el Carlos y ahorita nos vemos. Amigos, ya va a llegar el Carlos. Voy a dejar la cámara aquí medio escondida atrás del árbol por donde está mi computadora. Para grabar cuando entre, lo voy a saludar medio, medio mamón. O sea, vamos a empezar con todo. Y ah, yo hablando, yo hablando me gente. Amigos, pues aquí ya llegó el Carlos. ¿Qué rayo? Pues el día de hoy voy a ir a comprar unas cosas que necesito para los regalos. El Carlos también. Y, y también wey, vamos a comprar. Estaba comida hablando. Porque... <risa> ok. Esto no termina de hablar. ¿Para qué me interrumpes? <risa> pues estoy, estoy diciendo algo. No te puedo esperar. Relájate. Pues no me interrumpo. Perdón. Ya puedo grabar. Simón, puedes grabar ya. Pues bueno amigos, como les decía, estaba... <risa> Voy a devolver unas cosas que sobraron de cuando estábamos decorando. No vas a decir nada ahora. <risa> ¿Qué, qué madre, quiere que, que me calle lo que quieres que habla. Pues pero no me interrumpes y luego no dices nada. ¿Y qué quieres que haga? Pues dijo que ibas a decir. Pues ya me escucharon, ¿no? Tengo un chingo de hambre. Pues no, no puedo. Amigos, pues aquí vamos a comer porque ya tenemos mucha hambre. La verdad es que ya no aguanto. Ya tenemos hambre. Estamos las tripas. Ay, está bien. ¿Qué vamos a comer? Pues no sé, algo. ¿Tú quieres...? ¿Buscar algo? ¿No te antoja nada? Uh, pues no, tienes no sé. ¿Qué se te antoja a ti? Pues... A mí nada... No sé si tú quieras decir... ¿Que nunca puedes decir o qué? ¿Eh? ¿Que tú nunca puedes decir o qué? Pues no, te estoy preguntando si se te antoja algo. Pues sí, bro. Diga, pues. Tú también puedes decir. Ay... 
Pues es que siempre yo tengo que decidir todo. Nunca puedes tú decir algo. ¿De qué hablas? Pues tú puedes decidir a dónde vamos a ir a comer. ¿Por qué pues tengo siempre que... agarro lo que sea. Nunca dices nada de que se antoja nada. Nomás estoy preguntando si te toca algo para agarrarlo. Pues estoy diciendo que tú decidas y ya. A ver, ¿tiene algo de malo? Pues estoy diciendo que quiero que tú decidas, no que me estás preguntando siempre. Caso madre, chingados, ¿te levantaste de mala o qué? No. Entonces, ¿qué chingo te hice yo? Pues nomás te estoy diciendo que tú decías y ya. No mames. Pero pues hay formas de hablar, ¿sí, ¿sí entiendes? O, mm. o sea, te estoy hablando un buen, un buen rollo acá, te estoy preguntando si, si te antoja algo y ve cómo contestas. ¿sí? ¿Entonces vas a decir o no? Yo voy a seguir. Amigos, ya sé, me estoy pasando de lanza. Se hace como que ya se está molestando. Dije, no lo voy a hacer enojar tanto y, y me fui con todo. O sea, actuación rosa de Guadalupe. ¿eh? Ahorita vine yo a agarrar aquí de comer. Bueno, me dejó aquí el Carlos. Agarré mi plato de salmón que siempre pongo en mis historias y él se fue a agarrar otra cosa porque no le gusta. Y pues a seguir de repugnante, vieja chocante. Ya no sé ni, ya no sé ni de qué hacerla de pedo, se me está acabando la idea, o sea, no sé, no sé qué más decir, no sé por qué más enojarme, pero, pero seguirle con todo. Capaz que me deja aquí, estoy esperando que venga por mí. Ah, eso le puedo decir, ya se me ocurría, le puedo decir que, que chingados tardó tanto en recogerme, que qué estaba haciendo. Y me va a decir, pues fui por comida, y yo, pues me vale más, me vale. Ahí viene a la este, parece que me escuchó. Ahí llegó, ahí llegó. Uber. Gracias, Uber. ¿Me abres, por favor? Yo lo que agarré yo. ¿Qué agarras tan nachos? <risa> <risa> yo bien ¿Qué? healthy. Yo bien healthy y el Carlos con su comida. Y una cocona. Y una cocona. <risa> ¿Por qué te raste tanto ahorita? ¿Eh? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Cómo que me tardé? Si solo como 5 minutos nada más. ¿Tardaste un chorro? Que no, no nomás fuiste a agarrar comida. Fíjate. <risa> ¿Qué pedo? Si voy a andar así, ¿por qué vas a grabar? O sea, ¿para qué grabas? ¿Para andar cómo? Pues así, o sea, ¿qué traes? O sea, ¿qué, ¿qué traes? O sea, te hice algo, la neta, o sea. Fuera de pedo, te hice algo. O sea, ¿qué traes? Es que te pasa. O sea, no sé por qué tardaste tanto. ¿Cómo, cómo me tardé tanto? Fue por los pinches nachos nomás. ¿Nos vamos a bajar a comer? ¿Qué no? Amigos, pues ya nos venimos aquí al depa a comer rapidito porque ya tenemos hambre y antes de ir a las tiendas. Y ya no le das cabeza. ¿Qué uh -huh. comes sushi? Se llama un. No me acuerdo. Pero es un bol con salmón. Y así. Bien bueno. Pero pues es. Yo ahorita veo todo lo que tiene sushi. Es como pero sushi. no es sushi. Es salmón. Es sushi revuelto. ¿Que no? Mmm. Padosa, anda. ¿Tanto días o qué? No puedo dejar en paz. <risa> no mames, yo no me voy a ir. Güey. ¿No puedo comer o qué? Pues yo también estoy comiendo. Pero ve tu actitud. O sea, ¿qué te estoy haciendo? Mastica bien. No sabes comer. Son pichitos, está, ni modo que no truenen. Pues no sabes comer o qué. Trena, es normal, son tostadas, están tostadas. No mames. ¿Y por qué me robaste mi servilleta? Yo la tuve, ¿verdad? ¿Dónde está la mía? No, no. Ve por una. No puedes pararte. ¿Y por qué hablas así? ¿Cómo? ¿Quién te está hablando así? ¿Cómo? ¿Ve por una? No mames. 
¿Por qué hablan hablando así o qué? Hablándote. ¿O así? ¿Qué como ando hablando? Así hablando. Amigos, pues antes de irnos a las tiendas. Ay. Vaya. ¿Para dónde pues? Sí. Amigos, pues antes de irnos a la tienda, les quería enseñar el arbolito. O sea, ya sé que lo vieron. Pero ya les pusimos estrellita. Ya tiene su estrella, plebe. Ya tiene su estrellita ahí arriba, ya está completo. Pues el mes pasado no estaba completo, o sea, le faltaba lo más importante que es la estrella. Pues. Y también compramos, adivinen qué, nuestras iniciales. Ya, párale con tu barecita, ¿no? Lo haces en todos los videos. ¿Eh? Pues siempre haces el mismo baile. ¿Y qué tiene? Pues es algo diferente. Está madre, no te amarece todo, ¿qué? Pues es que siempre se me lo baile, o sea, lo primero que haces. La gente se me Pues nunca te moleste, ahora te molesta. No estoy diciendo que me moleste, estoy diciendo que puedes salir al tren. No madre, ya me voy. ¿No vas a poner? No, ten. Ten, ten, ten. Está mal, te lo parto el pique cumple. Estoy jugando. Estoy jugando. ¿Qué? Pero es una broma. Mamá. ¿Cómo va a ser una broma eso? Esa es la de pedo todo el día. Mamá, pues ya estuvo, no, no mames. ¿Qué? Es una broma. Estoy actuando. Yo amo tu baile. Pues ya no va a bailar. Ya no, 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 ya ya no, 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 ya ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya Ve, es una broma. No, ya no quiero. Ya, ver. Es una broma. Ay, si me pone la nalga para contentarme, va. Es una broma. Sí, ¿Eh? eso, <risa> ya te contestaste. No. No mames, se fue una risa, pero ya es todo. Voy a pedirte una disculpa aquí enfrente de la cámara, porque antes de que me linchen los de pido. Me perdona. Es una broma, era más contenido. Pero si así te va a llevar, aguántate. Pues. ¡Ay, no! Pues si quieres hacer broma, pues aguántate. No. Nah. ¿Vas a bailar? No, nah, no va a bailar. Baila, sí, tienes que bailar para acabar que me perdone. ¿Ya? ¿Ya? Si te cagaba, lo vas a hacer en todos los pinchillos. Si sí, siempre estás bailando, o sea, amigos, ¿ustedes creen que no vas a bailando en la cámara? No es cierto. Siempre, o sea, 
con cámara, sin cámara, dormido, despierto, siempre está bailando. O sea, ya hasta aquí me entiende. Entonces era de verdad, cámara, para pinche broma. Bueno, bueno, amigos, hasta aquí llegó esta broma. Comenten qué les pareció, si me pasé de lanza o si le hubiera seguido. Estoy pensando en la venganza. La venganza, es diciembre, mes de. Es de la paz, del amor. Uh, no olviden suscribirse y activar sus notificaciones. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Y pues también dejar su like. Sí. Qué malo es eso, no lo sé.